Praise, praise the Lord. Devatana Stotram. Let's read from Genesis chapter 3 and verse 9 again. Ulpati Pustakam Namathayam and Badamakim. Daiva Ivindam Vaikam. Yehovaya Deva Manishini Vilichu, Ni Evide in the Chodichu. And the Lord God called to Adam and said unto him, Where art thou? These days we have been studying from this scripture how man is lost and how God has sought after him and how man has to retrace his step towards God. We have been considering these words, Adam, where art thou, in four tones in which God speaks. The first day it was the voice of anger of a confiding creator. A, a creator trusted us, trusted man, but now he he betrayed God and therefore God is angry. The second day we saw the same words, Adam, where art thou, as the voice of sorrow of a jilted, deceived lover. The third day we So God was the first person to suffer when man deceived him. Even today, God is longing for love from man. It's a mystery. There's nothing lovable about us. In fact, God has so many reasons to hate us, but still, He loves us. Today we are going to see two more voices in which God presents himself in these verses. The so the third voice in which God speaks these words, Adam Veradha, is the voice of concern of a responsible father. So our God is a, a father. And he has a plan about us. And he has taken responsibility in fulfilling that plan in our lives. So he is concerned about that uh, about the growth that we have to achieve to enter into that plan. So when God asks Adam, where art thou? There is an expression of concern uh, where God wants, uh, wants us to grow in his likeness so that we can enter into his plan. God loves us as we are, accepts us as we are. At this, but he, he loves us too much to leave us like that. So as a responsible father, he is concerned about our growth. A couple of weeks ago, we had a youth camp. The theme of that camp was passing through the fire. So because God is a responsible father and he is concerned about our growth, he will take us through painful situations which will make us grow. 
Namade Valarce Kurce Kerid Ludaya, Uttarwa to Tumula Vida Vagayal, Name Valarce Lake and Ike and the Ne, they even chill a pole, Vedana, Jenegamaya, very the Stadigal Lude, Namekundu. So when God permits pain in our lives, Agayal, they even number Jiva till Vedanagal and Nivadi Kimboy, don't think God does not feel that pain. Don't think God is on a higher plane. He's up there in heaven. He doesn't know how I feel. Don't think that God is a sadistic God. That means a God who has pleasure when we feel pain. No. He remembers that we are dust. Allah, now put in the Devam, a poor Morkunu. If you turn to Isaiah chapter twenty-eight, and read verses twenty-seven to twenty-nine. Kairin Chiriga Medivan to go to Medikin Nilla, Jiriga Thin Mail, one day at a chakra Muritana the Milla, Kairin Chiriga Madigundum, Jiriga Kolkundum, Thalia de Ketre, Chayan other, Medikil, Thainium, Chadacha Kalaya Rundo, Avana the Nail, I poured Medikim, one day at a chakra team, Kudiragalim, Adin Mail, Talikim, Chege Leo, Avana the Nail, Chadacha Kalagaila. For the fishes are now threshed with the threshing instrument, neither is the cart wheel turned about upon the cumin, but the fishes are beaten out with the staff and the cumin with the rod. Bread corn is bruised because he will not ever be threshing it, nor break it with the wheel of his cart, nor bruise it with his horsemen. This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. This God, who is wonderful in counsel and excellent in working, knows how to treat non-living objects. Alojaniyil adishayivam. Nyanatil ulkrudushay ulkrushtaday mullaban ay divatina. Engane oru ninoda adadini daay nilayil ida bade na mandan na naay tharya. He is able to treat different materials and substances in different way, so different ways, so that they are not damaged. Vivida badarthangal. Abey ke keedu varadi dikhetha kadaay nilayil. Abey oru vyathistamai nilayil engane ida bade na mandan divatina na naay tharya. That God knows how to handle you and me also. So he will permit pain and tears and sorrow and confusion and fires and failures in our life not to destroy us, not because he doesn't know what's going on. He's permitting it for our growth. The Bible says, it pleased the Lord to bruise his son for our sakes. Bible Ibragarium Barinundalo, Nam Nimitamai, Tande Putrane Tagarta Galevan, Pidavina Ishtam Toni. If it pleased the father to bruise his own son for our sakes, it will surely please him to bruise us for our sakes. Agayal Namukavendi, Sunda Putrane Tagarta Galina, the Bolin Pidavin Ishtamai Engil, Namuda and Mikai, Name Tagarka, the Pidavin Ishtam Taneana. So God will permit difficult situations and pains in our life, but don't think that God is indifferent and he can't see he's a responsible father concerned about our growth because if you look at all the saints of the Bible you will see they all went through hard times in their life but at the end of it all they were not destroyed they became better Look at Moses. You can divide his life into three parts. He lived for 120 years. His life can be divided into three parts of 40, 40, 40 years. When a human being looks at him, the best part of his life will be the first 40 years. He was very good looking. 
He was called the son of Pharaoh's daughter. In other words, if he lives long enough in the palace, he'll become the next Pharaoh. In all Israel and in all Egypt, he was the most educated man. He was brought up in the palace. In Acts chapter 7, we read he was an excellent orator. He spoke very well. So the prime of his life, the best part, the cream of his life was his first 40 years. So Moses knew all the children of Israel, they are all slaves, but I am brought up with a different man and my calling is different. So I think God is going to use me to deliver Israel. The calling was true. But the qualifications were not enough. He thought that his education and his knowledge and his beauty and his strength and his post was what qualified him to become leader of Israel. But God thought differently. Read Acts chapter 7 and verse 25. For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not. Uh, Moses knew God is going to use me. But he tried to show it to his brethren who were slaves, you know, God is going to use me. But it was the wrong time, it was the wrong way. He thought he was ready, but in God's sight he was not ready. And the next day a situation arose when he had to flee from the palace and stay in a wilderness for 40 years. Forty years, you know, all his 40 years of education was gone. He didn't take his textbooks with him. He could speak the Egyptian language very well. In fact, in the Bible, somebody called him an Egyptian because he spoke so well. Now 40 years in the wilderness He didn't speak to human beings He had only sheep bleating And he forgot the Egyptian language when he was 40 years strong and young Then he had to flee in the wilderness Now he is 80 years old with a walking stick when his beauty is gone, his strength is gone, his wisdom is gone, his education is gone, as in his in the wilderness, all hope gone, he hears a voice, Moses, Moses. When I am young, you didn't call me. Now you are calling me. Please go and search for somebody else, Lord. I can't speak Lord I could speak well 40 years ago Then you didn't call me Now I'm stammering Now you're calling me Moses Moses go and talk to Pharaoh I don't know Egyptian I've forgotten my vocabulary 
എനിക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വയസ്സനായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിക്കുണ്ട് ഈജിപ്ത് മിശ്രീമ ഭാഷയും പദസ്തംഭത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പോഴാണോ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ മോശ പറയുക ദൈവം പറയുകയാണ് മോശ ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഗോ ടു ഫെറോ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ പോയേ തീരൂ മോസസ് ഡിഡ് നോ വൺ തിങ് മോശയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കൂടാ ഹി വാസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗോഡ് ദാറ്റ് വെൻ ഹി വാസ് ഏബിൾ ഗോഡ് ഡൻ കോൾ ഹിം നൗ ഹി ഇസ് അൺഏബിൾ ഗോഡ് ഇസ് കോളിംഗ് ഹിം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ വല്ല പ്രാപ്തനായിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന് എന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണോ ദൈവം എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചത് മോസസ് ഡിഡ് നോട്ട് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഹാർട്ട് something had happened in these 40 years in the wilderness which actually qualified him now to become the leader of israel which he didn't have in the first 40 years israel janathine nedavai thiruvan kazhinadai nilil moshe vaarthadikkendadaya chila pravartigal ee 40 varsham thannil kude devam cheyidukondirikkukayirunnu ennullathu moshe vastavathil tirichariyilla ippol devam uruvaakki edutha yogyatha avan 40 kollam israelil ayirunna pol avanil undayirunnilla in the first 40 years he tried to show others you know god has called me you know i'm going to be your leader adithe 40 kolam ningalku ariyamo devam enne therinjeduthittundu naan ningalde nedavai maarumenna avan adu pragadipikkan shramichukondirunnu but now ennal ippol you know what the bible says bible parayana endanu ariyamo this man moses was the meekest man in the face of the whole earth ഈ മോശ എന്ന മനുഷ്യൻ ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും അതിസൗമ്യനായിരുന്നു the 40 years he lost his strength he lost his beauty he lost his vocabulary but he cultivated a character called meekness which he didn't have in the first 40 years tande belam tande saundaryam tande vaatsambatha idokkeyu vaasavathil avane nashramayi ennal aa 40 varsham illadirna valare manoharamaayi oru swabhava gunam ee naalgalil avan thannil uruvaakki eduthukondirunu that's why moses i didn't call you then because you don't have this character that qualifies you now i'm calling you come നിന്നെ യോഗ്യനാക്കുന്ന ഈ നല്ല സ്വഭാവ ഗുണം അന്ന് നിനക്കില്ലായിരുന്നു ആകയാൽ അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിന്നിൽ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ദിസ് ഗോഡ് ഓഫ് മോസസ് ഇസ് അവർ ഫാദർ ഈ മോശയുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് ഹി വാൻസ് us to grow and so he will take us through wilderness situations in our life as well നാം വളരെ വേണ്ടമെന്ന പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നമ്മെയും ദൈവം നടത്തുന്നു so when god takes us through those difficult situations don't think that god is against you or angry with you or he has abandoned you but he is with you he is cultivating your character agayali vaishamya sandhil kude deiva ningale kondu pogumbol deivathine ningalodu kobam aanunno marunnunno uvekshichunno onnum chindikkeruda ningal ee nalla swabhava gunam vaarthadikkendadinayi deivam thanneyaanu ee paadhil ningale nadathunnathu adam where are you adam ini evide i'm concerned about your character don't run away when i take you through the fire ninde swabhavathe kurichu enikku veliya sradhayu unda aagiyal naan ninne thil kuda nadathumbol nee odi poga nokkaruda moses where are you moses nee evide don't say not me lord to send someone else lord i have chosen you enne ayikkirathu matte aarengil ayikkanam ennu nee parayenda naan ninne aanu therinjeduthirikkunathu so when god asks you where are you he is concerned about your spiritual growth aagiyal nee evide nu deiva ninnodu chodikkumbol ninde aathmeega valarche kuriche deivam karidal pulartunu so uh, uh, look at the life of joseph joseph inde jeevithathe onnu nokku joseph had a spiritual gift josephine oru aathmeega varam undayirunnu you he will see dreams he will interpret dreams avan sapnangal kaanum mathramella sapnangale vyakhyanikkeyum cheyum so when he saw this gift in him he started telling others avanil ee varam undennu manasilaakkiya pol ellavarodum parayum vannu thodangi so he told his dad and his mom and his brothers you know last night i had a dream pappayodum ammiyodum ende sahodarangalodum ellam janna kaiya raathri naan ingane sapnam kandu nu parayum and he told the dream avan sapnam paranju their parents understood the meaning but they didn't like the oh what so you're going to rule over us is it madhavidakalkku sapnathinte artham okku manasilayengilum ivan njangale bharikkan povugeyano ennu oru chinda so did they asked him are you going to rule over us nee njangale bharikkan povugeyano ennu avar chodikkeyum cheydu so when joseph realized that his parents and brothers didn't like the dream ഞാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് യോസഫിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വെൻ ഹി സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രീം വാട്ട് ഷുഡ് ഇ ഡു അടുത്ത സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഹി ഷുഡ് കീപ് ക്വയറ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കണമായിരുന്നു ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഡ്രീം ഹി സോ അഗൈൻ ഹി ഗോസ് ആൻഡ് ടെൽസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡ്രീം യു നോ ഐ സോ വൺ മോർ ഡ്രീം ഓക്കേ രണ്ടാമത് സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നം കൂടെ കണ്ടു എന്ന് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ദ ജോസഫ് ഇനിഷ്യലി ഹാഡ് ദിസ് ഷോയിങ് ഓഫ് 
Again, they got jealous of him. Father brought him a bottom, I made a coat of many colors, a multicolored coat. Every time he'll be wearing that only. He knows his brothers don't, doesn't li don't like it, but he'll wear that only. Sahodar and Margaret, I need to look at the and I would have a one day his father told him, take this food and give it to your brothers. If he had little brains, what should he do? Wear some other dress and go. That day also he's wearing that dress and go. Now they said, oh, here comes the coat, here comes the man. Let's see what will happen to his dreams. They sold him to the court, dipped it in blood, showed it to the father. See, your son is gone. Now, 13 years, Joseph spent his life in prison. One day, the king of Egypt had a dream. Then the butler told the king, Oh, I forgot something. There's a man there in the prison who interprets dreams, and now I remember my faults. Then Joseph stood before the king. Uh, Joseph, I've seen a dream, Pharaoh said. And I want you to tell her, I heard that you have the gift of interpreting dreams. I want you to tell the dream. Thirteen years ago, Joseph had said twice, I saw a dream, I saw a dream. Now, when Pharaoh asked the meaning, he said, O oh, Majesty, it's not in me. God will give you the answer. So you see, the 13 years of prison transformed Joseph's life that I, I was gone. Now he says, not me, God. So God is a responsible father who is concerned with our growth and he wants to promote us. But before that, he wants to change our character. Some people won't come to the ministry because I don't have education. You look at what God did to Moses. Undid all his education and then says, Moses, Moses. Moses, 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 you but he wants to qualify you and to qualify you he will practically take you through many difficult paths you know like Moses I also went through some experiences not 40 years in the wilderness but some humiliating experiences there was a time when you know for the first time in my life I was playing the keyboard one day before about 30,000 people naturally you will feel happy isn't it elated you will feel elated oh God has given me a chance to play for the Lord but then I played for three days. In the second day morning, somebody else played. 
On the third day, when a few servants of God were standing together and talking, uh, somebody came and joined the conversation. And that person said, Music is not at all nice. Yesterday morning it was nice. Yesterday morning somebody else had played, you know. So in front of me, while I'm standing there, that person is saying, music is not nice. Yesterday morning it was nice. When the other person played. So I got so hurt that was taking like a like a knife stabbed in my uh, belly. So I went to my brother in charge. Brother, if they don't like me to play, I don't want to play. Let somebody else play. Brother, I am not interested in the But he said, no, 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 you must play. So with a long face and murmuring in my heart, I started playing again. Then God started speaking to me. Why did you feel hurt when that person said like that about you? Is it because, is it not because you have an idea about yourself that you play well? Yes, Lord. That thought then about you playing well, is it not your pride? Yes, Lord. When that means when you were hurt, your pride was hurt, isn't it? Yes, Lord. So when that person came and said those words, that person only helped you to realize your pride, is it not? Yes, Lord. Only then I realized that person who was my enemy till then was actually my friend who showed me my pride. So then I realized that, you know, God is not bothered about how beautifully I play the keyboard. He is bothered about the beauty of my heart. One day I was playing the keyboard. Again before 20-30 thousand people. No sound was coming. So I was trying to call the electrician. He was far away, waving my hands. He was not looking in this direction also. So I was trying to He was controlling all the others. He forgot the keyboard. So first song was over. Second song was over. No sound. Third song is going on. No sound. As the one song is over, second song is over, anger level is growing up inside me. Then finally I decided. After the meeting, I must go and talk to that brother. Thank you very much. You are doing your PA system work very well. I will give him shake hands and come. And then I, after the uh, third song was over, uh, everybody was getting filled in the spirit. Angrily I looked up. There was a verse on the wall. The Lord shall build up Zion and appear in his glory. Those words hit me. God was telling me, you are bothered about the sound of your keyboard. I am bothered about the character of your heart. 
Ninde cinta muridwen, ninde keyboard ninde sabda tilan angilum. Ninde cinta muridwen, ninde kerdeya te samandu jana. You play beautiful keyboard and you have murmuring and anger in your heart. I'm not going to accept that. Ni walere mana hari mai keyboard baik keberam. Ninde kerdeya tilan uye dina dah. Peru peru pinde um kobat tinde sabda mana lo. Eni kade segeri kian bete dila. Immediately I humbled myself. Lord, I realize my faults. Forgive my anger, forgive my pride. When I sat for the English song, I didn't wave my hands or call, I just put my fingers on the keyboard, it's working now. Nyan kaya ata ini udah jepera undum boleh la. Nyan keyboard dia baik tu. Ipo ada dalam tu sabda macam ini. Practically God taught me many lessons on how my my character must improve. Ini sebab mengenai buruk itu berabi kena mana prayogi kemai dewa mana pale part hangal beri biju. I remember once when I was going to conduct my first meeting after coming to the ministry, the first meeting I'm going to take. Nyan ini susu susu yang anda dilihat macam, ada mai yuri yoga mana datan boleh tu. Nyan orang tu. So well, it was a tearing meeting. So everybody got nice anointing, all spoken tongues, people were jumping here and there. So I was very happy. First meeting success. But after the meeting was over, I wanted some feedback. I wanted others' opinion. If I ask, how was the meeting? That's not a nice question because they'll think I'm very proud. I want to know the you know, answer and so I didn't ask that question like that. A meeting in Anna Irno in the Anso di Chal, Nan Alada Irno in the Kelka and Agri Kununi and Nigalian and Algal Tiricharium, other one in Eri Tangana Jodi Chilla. I asked indirectly. Nana the Pyroxima I turned to the other. You know what I said? Nan Barnan Dana Ramu. First meeting, you know, that's why, as though I didn't conduct it well, I acted and said, First meeting, you know, that's why. Oh, nan naik tak kan arti ni? Ini kita ni hari yang mana lah? Adik kahani kah deh? Nani kene nabi ni itu baru ni. Oh, adik tu yoga ni leh. Adik guna ini kene kahai poh itu. As though it was not nice. Ada terdolong nan naik leh. Adik macam lelaki itu baru ni leh. So what will that brother say? Oh, brother, no, 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 no. It was very nice. Oh, that's what I wanted. That's the. Nian master tu leh berdiri sih cede. Nian ini kene baru ni alam. Semua brother ini ini terdolong nan naik leh. Adik macam lelaki itu baru ni. Nani nian cinti cede. So to get that answer, I said like this. Ingin ni baru beri kita ni mendi. Nian ini kene yoga baru ni noki. That boy said in Tamil, you know what he answered? Ah, apa iya? Thamiril master tu leh lagi baru beri. Yang mana nari amu? Baru ni leh. Oh, sahaja illa. That was a big nose cut for me that day. <laughs> I expected some other answer and he gave me this answer. What is this? So, immediately my pride was crushed. After that, I never went to ask anybody how was the meeting. Let it be any way. Good or bad, I must learn to give God the glory, not take the glory for myself. So God will take us through different paths in our life to know what is in our heart. If you turn to Exodus chapter 27 and verse 3, when sacrifices are offered, there is a particular instrument called flesh hooks that are used during sacrifices. What are those flesh hooks used for? When the sacrifice is cut into pieces and laid on the altar, some pieces will slip from the altar and fall down. Ingin ayam masa marta khasan maki agam itu tidak lagi dengan zaman itu, cila khasan yang terucut tar dewi dewan itu diundang. Then these flesh hooks are used to pierce that piece and put it back into the fire. Apol ini mulukur itu kalau ini masa itu kuti kaiti, adine awal ini nanti tak diundang ti lekidum. That's what God will do to us. Sometimes we'll use some crooked methods, like the piece falls off. We'll use some crooked methods to run out of the fire. 
ചില സമയം ഈ മാംസകഷണം നാത്തിയിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നത് പോലെ നാം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ചില വളഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിടുതൽ നേടുവാനായി ചില കുറുക്ക് വഴികൾ നാമും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ദൈവം ഉൾക്കൊള്ളത്തുമായി വരും ആദാമേ നീ എവിടെ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ആ മുൾക്കൊള്ളത്ത് കൊണ്ട് കുത്തി കയറ്റി എടുത്ത വീണ്ടും ധീലേക്ക് ഇടും ഓടിപ്പോകാൻ നോക്കരുത് ഞാൻ എങ്ങനെ കുത്തി തുളയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രൂരൻ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഐ വോണ്ട് ടു യു ഐ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് യുവർ ക്യാരക്ടർ ഐ വോണ്ട് ടു ബി മീക്ക് ആൻഡ് ഹോളി ലൈക്ക് ഐ ആം ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ സൗമ്യനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെയും സൗമ്യനാക്കി തീർക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ ടേക്ക് മൈ യോക്ക് അപ്പോൺ യു ആൻഡ് ലേൺ ഓഫ് മീ അകയാൽ എന്റെ നുഖം നിന്റെ മേലേറ്റുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് പഠിച്ചു കൊള്ളുക സോ വെൻ ഗോഡ് ടേക്സ് യു ത്രൂ പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ Don't Don't try to look for a way of escape. This This flesh always likes to be happy. This flesh doesn't like trials and pain and sorrow. നമ്മുടെ ഈ മാംസം ഒരിക്കലും പരിശോധനകളെ പരീക്ഷകളെ വേദനകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയേയില്ല നോക്കുക കൊച്ചുകുട്ടികളെ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് പരീക്ഷ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അവധിക്കാലം വളരെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതുപോലെ ആ പരീക്ഷ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവധി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവധി എന്ന് വിളിച്ച് കുവിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരും യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും ഇല്ലാത്ത ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ നാം ഒരിക്കലും ആയി തീരരുത് ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങനെ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നാം വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവരായി അതിന് വിധേയപ്പെടുക ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തരട്ടെ ദൈവം എന്നെ ഏത് വിധമായ വേദനയുടെ പോയാലും ഞാൻ അതിലെല്ലാം ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് അതിന് അമ്മേൻ പറയുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും അമിതമായ വേദനയുടെ പാതയിലൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള പിതാവിന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ നിങ്ങളെ നടത്തുവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കും എത്ര പേർക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ധൈര്യത്തോടെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയും കണ്ണുനീർ പാതയിൽ കൂടെ നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ പോലെ തടവറയിൽ ദൈവം എന്നെ ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ ദൈവം നടത്തിയതുപോലെ മരുഭൂമിയുടെ നിർജ്ജനമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടെയും ദൈവം എന്നെ നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഇഫ് ദ ലോഡ് വോൺസ് മീ ടു ഗ്രോ ത്രൂ ദോ സിറ്റുവേഷൻ ഈ വിധമായ പാതയിൽ കൂടെ എന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പാതകളിൽ ദൈവത്തോട് ആമേൻ പറയുവാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ എത്ര പേർ lift up your hands kai uyartuga and say amen to the lord devathod amen parayuga say amen to your father let him lead me through any situation ningalde pidavinod amen parayuga avan ene edu vaadayil nadathatte amen 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 he is not a cruel master avan oru krura yajamananilla he is a responsible loving father avan kadameyulladaya kadama bodhamulladaya oru snehamanaya pidava at the end of your sufferings you are not going to be destroyed you are going to be a better person you are going to god is going to give you bigger responsibilities ningalde kashtadagalde odivil ningal nashichu povugilla kore kode mechappetta oru vyaktiyai ningal parinamichittu kore kode mechappetta uttarvaadithangal deiva ningale paramelpikkum adam where are you adam ene evide i am concerned about you adam അതാമേ എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് വലിയ ശ്രദ്ധയുണ്ട് യു ആർ റണ്ണിങ് അവേ വെൻ ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ടേക് യു ത്രൂ ട്രയൽസ് ഞാൻ നിന്നെ പരീക്ഷകളിലൂടെ നടത്തുവാൻ നോക്കിയാൽ നീ എന്തിനു ഓടി ഓളിക്കുന്നു കം ബാക്ക് ടു മീ ഐ വോണ്ട് യു ടു ഗ്രോ നീ മടങ്ങി വന്നാട്ടെ നീ വളരേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ ഹെൽപ് യു ടു ഗ്രോ നിങ്ങൾ വളരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും देयर ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഹവ് റൺ അവേ ഫ്രം देयर ട്രയൽസ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ देयर ലൈഫ്സ് പരീക്ഷകളെ വിട്ട് ഒളിച്ചോടി ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഗോതമ്പ് മണി തനിയെ ഇരുന്നാൽ അത് അവിടെ നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും 
But if it falls into the ground and dies, there is productivity there. Ennal, ado nilatte vina chagunnu engil, adine ulpada ne kshemada yonda. One man of God once said, "Oru deiva abrishanerikil varanyu, God will." drill a man and kill a man in order to skill the man and eventually thrill the man devam oru manushine thulakkum avane kollum endu kondanal avane samarthyamullavan aakki maati avane aavesha bharidan aakki maatuvan so god will do uh, those take us through those paths only to make us better than before agayal munbu undayirunnadine kaal mechappettadaya oru anubhavathil namme edikkuvan devam namme ee vidha baadhayilude nadathum Now we will go to the next voice. Adutta swarathilekku namukku pogam. In the third voice, the law, it's the voice of concern of a responsible father. Moonamathe swaram ennada oru pidavinte karudalinte daaya shraddhayude daaya swaram aanu. Now we are going to consider the fourth way in God in which God asks Adam where art thou? Adame nee evide enna deivam chodikkumbol aa shabdathile naalamathe swarathe namukku nokkam. It is the voice of passion of an anxious bridegroom. Adha ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മണവാളന്റെ സ്നേഹമസൃണമായ സ്വരമാണ് ദ വോയ്സ് ഓഫ് പാഷൻ ഓഫ് എൻ ആൻഷ്യസ് ബ്രൈറ്റ് ഗ്രൂം അവലോട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മണവാളന്റെ സ്നേഹാർദ്ര സ്വരമാണ് സോ Uh, when god asks adam where art thou adame nee evide enna devam chodikkumbol he asks it not just as a creator oru srashtav enna nilil chodikkunnadalla not just as a, a lover oru snehidan athava snehikkunna oru vyakti enna nilil illa not just as a father oru pidav enna nilavarathilum mathramalla but as a bridegroom oru manavalanayum kudi he wants each one of us to come to that point where we are getting married to him nam avanodu vivaha bandhathil aguna ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും എത്തണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് in the universe where god and man are joined together not in ordinary love but in a husband wife bride bridegroom relationship sarva prabandhathilum kanavuna sneha bandhathinte magudam ennu parayavuna idana ee prabandhathinte srishtavai devavu manushanum tamil oru bandhathil varumbol oru sadharana bandhamalla oru bhartavum bhariyum tamilulla bandham pole adiva drithamaya oru bandham so now finally adam where art thou is the voice of an anxious his bridegroom calling out to his bride agya alibidi adame ni evide ennulla chodyam ennada agamshiyude kathirikkuna oru manavalan chodikkunna oru chodyathinu samanamayi kaanam now david was a cave man initially before he became king he was a cave man prarambha ghatathil david oru guha manushanayirunnu and abigail was the wife of a millionaire abigail oru kodishwarande bhariyayirunnu but this abigail had a vision about who david was going to be ennal ee abigailne david pilkalathu aarai theerum ennulla oru seriyaya kaalchappaadu undayirunnu so when her husband died agayal avalude bhartavu marichapol this wife of a caveman uh, wife of a millionaire joins the caveman and dwells in the caves with him for a few days kodishwarande bhariyayirunaval ippol oru guha manushinde bhariyayi maari avanodu kude guhayil chila naalgal chela velichu today jesus also is like a caveman in a certain sense of speaking enna karthava yesuvine kurichu nam parayumbol oru arthathil nokkiyal yesuvum oru guha manushine poleyana today so many people are criticizing him inna anega maalgal yesuvine vimarshikkunnunda somebody we recently i heard a man you know he was shouting bad words at jesus he's a he's a male prostitute he's a homosexual and so on vigorously karthava yesuvine kurichu adutha samayathe oral valare മോശമായ നിലയിൽ തനൊരു പുരുഷ മൈതനക്കാരനാണ് സവർഗരതിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വളരെ നീചമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കർത്താവ് യേശുവിനെ ഇന്ന് ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നു ആക്ഷേപിക്കുന്നു നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നു ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ജീസസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹെൽപ്ലെസ് കാൺട്രിയാക്ട് ഇൻവിസിബിൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല 
Elengil Ari Milata in Sahai, Uruguha Menishan, Idubali Okiana Don in the In our personal lives also, Jesus doesn't appear like a powerful God all the time. Labado Victimai, Jibita Televish, Lai Burum, Shaktana, Victia, Yavadi Garilla. Sometimes he does miracles, but sometimes he doesn't do anything. Chilla Sundarbanga, Albuga, Chedano, Chelepon, and Jayaramilla. Sometimes he speaks, sometimes he's silent. Chilla Sundarbanga, some Sarikim, Chelepon, and the Mindarilla. So you wonder, is this actually, does Jesus? Jesus exist? Is he real? Or is just is it just a coincidence? Is it just blind faith? Sometimes he speaks, sometimes he's silent. Jesus called his disciples and said, Leave your net, leave your house, leave your family and come and follow me. And after three days he died. I'm sorry, after three years he died. And they says we left everything and we followed him. We thought he's going to become king of Israel. He'll take over from the Roman Empire. Now he's gone. Sometimes the behavior of Jesus will appear like he's untrustworthy, like he's deceived you, he's fooling you. You expected so much and you've got nothing from him. But it's a test for the bride. This, this is a test for the bride. Adam, will you still trust me? Look at Abigail. Abigail she left, she was the wife of a millionaire. She had so much of convenience and luxury, but she left it all and follows David into the caves. So to be qualified to sit with the bridegroom on the throne, the bridegroom will test you. But in those tests you should say I will trust you, I will follow you wherever you go. Foxes have holes, the birds of the air have nests, but the son of man does not have any place to lay his head. No Lord, but I will follow you. They will kill me, they will kill you also. No, Lord, never mind, I will still follow you. So God will test us in so many ways to see if we are faithful as a bride to this bridegroom. This Abigail, what she did was, David asked her, will you be my wife? What is the answer she gave? Read uh, 1 Samuel chapter 25 and verses 41 and 42. Adian Ejaman and the Dasan married a Kaligale Kaduguna Dasi in the Paranu, Udene Abigay Lirinator, than the Parijarigalaya, Anchu Bali Kartigulamai, Kardapurtakari, David in the Dudan Maru Kudachena, Avenifari Aiturno. And she arose and bowed herself on the face to the earth and said, Behold, let thine handmaid be a servant to wash the feet of the servants of my Lord. And Abigail hasted and arose and rode upon an ass with five damsels of hers that went after her. And she went after the messengers, messengers of David and became his wife. So when David gave her the invitation to become his wife, she said, I'll wash the feet of your servants. She didn't say, you know, I'm a millionaire's wife and you're a caveman. So give me a pillow and a mattress and I want two lakhs of rupees. She never said that. She humbled herself and said, I'm not worthy to be your wife. I'll wash your servants' feet. 
അവിടെ അവൾ ദാവിദിനോട് ഞാനൊരു കോടീശ്വരൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു മെത്തയും തലേനൊക്കെ തരണം കുറേ ലക്ഷം രൂപ കണക്കിന് രൂപ എൻ്റെ ചെലവിനും തരണം എന്നൊന്നും അവൾ പറയുന്നില്ല നിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ കാലുകളെ ഞാൻ കഴുകിക്കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ നമ്മെ തന്റെ മണവാട്ടി ആയിരിക്കുവാൻ വിളിക്കുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോ ജംപ് ഉടനെ ചാടിച്ചെന്ന് അവന്റെ അടുത്തിരിക്കാനൊന്നും തുനിയരുത് നിങ്ങൾ അതിനായി യോഗ്യരായിട്ടില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ കോൾഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ദാറ്റ് നാം അതിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിന് യോഗ്യരായിട്ടില്ല സോ വി ഷുഡ് ഹംബിൾ അവർ സെൽസ് ആൻഡ് സേ ലോർഡ് ലെറ്റ് മീ വാഷ് യുവർ സർവൻസ് ഫീറ്റ് ആകയാൽ നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി പറയണം കർത്താവെ ഞാൻ നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകിക്കൊള്ളാം സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ബ്രൈഡ് ആകയാൽ മനവട്ടിയുടെ മനോഭാവം ഇങ്ങനേ ആകാവു വി ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലേൺ ടു സർവ് ഹിസ് സർവൻസ് ആകയാൽ ഒന്നാമത് അവന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നാം പഠിച്ചിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ മോശയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ദാസൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു സംഖ്യ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നാറേ നൂന്റെ മകനായി ബാല്യം മുതൽ മോശയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരുന്ന യോശുവ സോ ഹിയർ വി സി ജോഷുവ വാസ് ദ സെർവന്റ് ഓഫ് മോസസ് ഇവിടെ യോശുവ മോശയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ഇൻ ദാറ്റ് ലെവൽ ഗോഡ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഹിം ആൻഡ് ഹി ബിക്കേം ദ സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആ നിലവാരത്തിൽ അവൻ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയത് കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി പിന്നീട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി മാറി വെൻ ഐ കേം ടു ദ മിനിസ്ട്രി ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഗോഡ് give me some instructions enike deva chila nirdeshangal nalgi if you come to serve me ni enne sevikkuvan vannal if i don't give you any ministry njan ninak endengil oru sushrusha thannillengil and all your life your job is only to carry a tray for a pastor and wash his clothes will you still come to serve me നീ നിന്റെ ജീവിത കാലം മുഴുവൻ ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് ട്രേയും എടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്നതും തന്റെ തുണി കഴുകുന്നതുമായി ശുശ്രൂഷയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും നീ Will you still come to serve me? നീ അപ്പോഴും എന്നെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമോ? I said yes lord. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ കർത്താവെ ഞാൻ അത് ചെയ്യും. So only after that God said okay then come inside. അതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് കർത്താവ് എന്നെ അകത്തേക്ക് വരുവാനായി വിളിച്ചത്. God told me don't think I'm calling you because you have talents. I don't need your talents. നിനക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട നിന്റെ കഴിവുകളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഐ കെൻ റേസ് അപ് ടാലൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോൺസ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് യുവർ ടാലൻസ് ഐ വോണ്ട് യു കല്ലുകൾക്ക് പോലും കഴിവുകൾ കൊടുത്ത് ഒരുവാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും ആകയാൽ നിന്റെ കഴിവുകളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്നെ മാത്രം സോ വി ഗോഡ് ഹസ് കോൾഡ് ടു ബി ഹിസ് ബ്രൈഡ് ആകയാൽ ദൈവം നമ്മെ തന്റെ മണവാട്ടി ആകുവാൻ വിളിച്ചിരിക്കെ ബട്ട് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബേ ഐ എം ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രൈഡൽ ചർച്ച് ആ എന്നാലും നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ മണവാട്ടിയാണ് ഞാൻ മണവാട്ടി സഭയാണെന്നുള്ളതായ ആ നികള ഭാവമാകരുത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നികള ഭാവം വന്നാൽ ഉടനെ വീണിരിക്കും ബട്ട് ഇഫ് വി ഹംബിൾ ആർ സെൽഫ്സ് എന്നാൽ നമ്മെ തന്നെ നാം താഴ്ത്തിയാൽ ദെൻ ഗോഡ് വിൽ എക്സോൾട്ട് ടു ദ ത്രോ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും ടുഡേ ജീസസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ കേവ് മാൻ ഇന്ന് യേശു ഒരു ഗുഹാമനുഷ്യന് തുല്യം നോ ബഡി ഓണേഴ്സ് ഹിം ആരും തന്നെ മാനിക്കുന്നില്ല ബട്ട് വെരി ഷോർട്ട്ലി ദ ഫാദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ജീസസ് എ പ്രൊമോഷൻ എന്നാൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ പിതാവ് യേശുവിന് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകും ആൻഡ് വെൻ ഹി ഗിവ്സ് ദ പ്രൊമോഷൻ ആ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുമ്പോൾ ഹിസ് ബ്രൈഡ് ആൽസോ വിൽ ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ബി ഹിസ് ബ്രൈഡ് അവന്റെ മണവാട്ടിയും അവന്റെ മണവാട്ടിയും എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും ഓൾ ഇറ്റേർണിറ്റി ദ ബ്രൈഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് യുണീക് പൊസിഷൻ നിത്യത മുഴുവൻ അവന്റെ മണവാട്ടിക്ക് ഒരു നിസ്തുല്യമായ അതിവിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കും ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ദ ബ്രൈറ്റ് ഗ്രൂം ഇസ് കോളിംഗ് യു ആൻഡ് മീ അഡം വെർ ആർ ദ ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ മണവാളൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നു ആദാമേ നീ എവിടെ ലൈക്ക് എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫാദർ ഹി വിൽ ടേക്ക് us through painful situations so that eventually come my bride സുമതല ബോധമുള്ള ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ അവൻ നമ്മെ പലവിധമായ വൈഷമ്യ സന്ധികളിലൂടെ നടത്തും തന്മൂലമായി എന്റെ മണവാട്ടിയെ വരിക എന്ന് വിളിക്കത്തക്കതായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാം എ
സ്വർഗത്തിൽ പല നിലവാരങ്ങൾ നിരകളുണ്ട് ബട്ട് ദ ബ്രൈഡ് ഹാസ് എ ഡിഫറന്റ് പൊസിഷൻ എന്നാൽ മണവാട്ടിക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാനമുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ പൊസിഷൻ യു വിൽ ഗോ ത്രൂ സ്പെഷ്യൽ ട്രയൽസ് ആകയാൽ ആ അതിവിശിഷ്ട സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിശേഷമായ പരീക്ഷകളിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് യു നോ അബൌട്ട് ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സംതിങ് ഫണി റിട്ടൻ ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയെ കുറിച്ച് രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളിലുണ്ട് ഇൻ സോങ് ഓഫ് സോളമൻ ദ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം കോൾസ് ദ ബ്രൈഡ് മൈ സിസ്റ്റർ മൈ സ്പൗസ് ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ അവിടെ മണവാളൻ മണവാട്ടിയെ എന്റെ സഹോദരി എന്റെ കാന്തേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നൗ ഐ ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഹൗ കൻ വൺ ഗേൾ ബി കോൾഡ് സിസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്പൗസ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ഒരേ സമയം സഹോദരിയായും കാന്തയായും മാറാൻ കഴിയും ഇഫ് എ സിസ് ഇഫ് എ if it is a sister it can't be a spouse if it is a spouse it should not be a sister sahodari anengil manavatti aagan avugilla ini vadhu anengil sahodari aaganum pattukilla but the bridegroom here says my sister my spouse ennal ivide manavalan vilikkukayana ende sahodari ende kaande it's a spiritual relationship idu oru aathmika bandhamana spouse means love avade vadhu athava kaande ennu vilikkumbol sneham sister means similarity in appearance അവരുടെ സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ രൂപത്തിലുള്ളതായ സാമ്യം സോ വെൻ ജീസസ് ആൻഡ് ദ ബ്രൈഡ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ടുഗദർ ആകയാൽ യേശുവും മണവാട്ടിയും ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവരുടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം മണവാളൻ മണവാട്ടി ഇറ്റേണൽ വെഡ്ഡിങ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ എൻഡ് ഒരു നിത്യവിവാഹമാണ് ഒരിക്കലും ആ ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ല എവറി വെഡ്ഡിങ് ഓൺ എർത്ത് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ വൺ ആർ ടു അവേഴ്സ് ബട്ട് ദിസ് വെഡ്ഡിങ് വിൽ ഗോ ഓൺ ഫോർ എവർ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ എൻഡ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ വിവാഹം എന്നത് ഒന്ന് രണ്ടോ മണിക്കൂർ അത് നീണ്ടു നിൽക്കൂ എന്നാൽ ഈ വിവാഹം എന്നത് നിത്യനിത്യമായി തുടരും ഇൻ ഓൾ ദി വെഡ്ഡിങ്സ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിവാഹ ബന്ധത്തിലും ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വളരെ സന്തോഷം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നോ ഗ്യാരൻറ്റി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ടു ത്രീ മന്ത്സ് എവറി ബിൽ സെൻസ് ഐ ഷുഡ് ഹവ് കം ഫോർ ദ മിനിസ്ട്രി വൈ ഐ ഗോട്ട് മാരീഡ് ഐ ഡോ നോ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ പറയും മരി വേലയ്ക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതോ എന്തോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദർ ഇസ് ടു ദ മാരേജസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് നോക്കുക ഈ ഈ ലോകത്തിലെ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബട്ട് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇറ്റർണൽ വെഡ്ഡിങ് ദിസ് ദിസ് ഓൺലി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓൾ ദ ടൈം ദിസ് നോ സെക്കൻഡ് ഡേ ഇൻ ദിസ് മാരേജ് നോക്കുക നിത്യ വിവാഹത്തെ നോക്കിയാൽ ആ വിവാഹത്തിന്റെ ആ പ്രാ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പോലെയാണ് ആ രണ്ടാം ദിവസം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുന്നില്ല ബട്ട് വെൻ യു സേ സിസ്റ്റർ എന്നാൽ സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ജീസസ് ഇസ് ജീസസ് ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രൈഡ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ടുഗദർ യേശുവും തന്റെ മനവാട്ടിയും ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ both their faces look just like just the same രണ്ട് പേരുടെയും മുഖരൂപം ഒരുപോലെ they look like sister and brother അവരെ കണ്ടാൽ ആങ്ങളയും പെങ്ങളും പോലെ ഇരിക്കും what is the meaning of that അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് is the it's the uh, similarity of character അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സാമ്യം the bride has grown to the character of christ manavati christuvinte aa swabhava gunathilekku valarcha prabichu kadinu that's what jesus is trying to do when he allows us to go through trials namme parikshagalilude poguvan anubadikkumbol yesu nammil cheynathu idana but when we try to grow in our spiritual life ennal nammude aathmika jeevithathil valaruvan naam shramikkumbol a dragon will appear ഒരു മഹാസർപ്പം അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകും ദിസ് ഡ്രാഗൺ വിൽ സ്ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് യുവർ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീക വളർച്ചയെ തടുക്കുവാൻ ഈ മഹാസർപ്പം ശ്രമിക്കും ദാറ്റ്സ് വൈ വെൻ യു ദോസ് ഹു ആർ ഗ്രോയിങ് സ്പിരിച്വലി വിൽ ഹാവ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ദി ബിഗസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ലൈഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വളരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷകളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഇഫ് ദി മൊമെന്റ് യു പ്രേ ലോർഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ഹോളി ലൈക് യു ആർ ഹോളി യു വോണ്ട് ഹാവ് ഫ്രീ ഡബിൾ യു ലൈക് ലോർഡ് ഓഫ് ഡബിൾ ായിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാനും വിശുദ്ധനാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി പോരാടുവാൻ വരുന്നത് ഒരു പിശാദല്ല ജലപ്രളയം പോലെ പിശാദിക്കൾ ഒഴുകി വരും വിവിധ നിലകളിൽ വളരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ വൈതലിന് പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകി അവനെ വീഴ്ത്തുവാൻ അവ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്
This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. See, there are two adjectives written about this uh, statue. One is it was excellent. The second is it was terrible. See, it's excellent. That means how beautiful. At the same time, my God, how terrible. Both are joined together in that one image. Because the kingdoms of this world, that's what this statue represents. So if you look at the kingdoms of this world and the, the beauty of this world on the front side, it's excellent. Oh, how beautiful. The buildings are getting more and more beautiful. Dresses are getting more and more beautiful. Electronic gadgets are getting more and more beautiful. Electronic The cars and the bikes and their shades and their colors are getting more and more beautiful. Cargal, bikeugal, avide, varnangal, avide, agridigalella. Houses and buildings and highways are getting more and more beautiful. Its brightness is excellent. But who is behind this? The Satan is there trying to attract people away from God. Satan is trying to deceive the bride away from love and fidelity towards the bridegroom. Bride of Christ, get closer to the bridegroom. Go and get deceived and go after the, the things and the deceptions of the world in the front it is excellent but behind terrible recently many pop stars and uh, politicians and uh, movie stars they have been using a symbol it's this symbol. So this is called the OK sign. It's a sign of excellence. Very good. You, you use that, isn't it? Very nice. So this is called the OK sign, a symbol of excellence. Why is it now they have started using it like this? Very often they are using it. Why? In front, it is excellent. But behind it is terrible. Can you see 666 in the symbol? 666. All these people are using these symbols not ignorantly. They know the meaning. But you don't know. So they'll show it only the front side. Excellent, excellent. But behind them, the Antichrist is working. So the temptations of the Antichrist, the temptations of Satan, of the dragon will increase more and more. Child of God, you don't belong there. Come away. Adam, where are you? Where are you going? Why are your eyes getting attracted by the beauties of this world? Adam, you don't belong to this world. You will fall into the hands of the Antichrist. Come away. You are called to get married to your, to your God. How great is that calling? 
Why are you going after things that are deceptive and vain? Be not deceived by the beautiful things of this world. When I was small, maybe about three, four years old, uh, um, uh, that time my parents were new to this church. So one day I wanted my parents to take me to the beach. And my parents wondered if it is right or wrong. So she went and approached the pastors there. Pastor, is it alright to take my son to the beach? Now I am asking you, is it wrong to go to the beach? Uh, is there sin in the sand? Is there sin in the water? But the pastor said, No, don't take him to the beach. So my parents came back, but my, uh, they were a little annoyed. Why should they be so strict? Going to the beach is wrong, is it? They didn't take me, but this question was there. That, that night my mother had a dream. In that dream there was a huge playground. Many small children like this were all playing all over the place. Suddenly they all started running toward the center of the playground. The reason was there was a very tall, handsome, well-dressed man, a fair man, uh, standing in the center of the playground and everyone was running towards him. And the reason he had a stall glass in his hand with some orange soda like liquid like you know we have Fanta and Mirinda like that it was at the bottom of the glass and it had soda in it and he was holding that in his hand Amongst the children, I was also there. I was also running towards him. And in the dream, my mother was calling me, hey, don't stand there, come away. This man, he was not interested in all the children. He was looking for someone amongst the children. With the glass in hand, suddenly he saw me. Then his eyes fixed on me. He came towards me. And in the dream, my mother said, Hey, don't stand there, come away. But he came close to me. And he came close to me. And he put the drink to my lips. I didn't drink it. But the soda went into my nose. The smell went inside, that's all. The moment the smell entered, I started running away at full speed. And my mother was chasing me in the dream. Where are you running? Come back. But I was too fast. And while I was running, I was saying something. You know what? I don't want Jesus. I don't want Jesus. And then my mother woke up from her dream. Immediately she understood the meaning. That tall, handsome man is this beautiful world. And that drink in his hand are the pleasures of this world. God was telling my mother, you are saying what's wrong with going to the beach? I will tell you, it's not drinking the world, but there's the smell of the world is there. 
നോക്കുക അവിടെ ദൈവം എൻ്റെ മാതാവിനോട് സ്വപ്നത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് നീ ആ ബീച്ചിൽ പോകുന്നതിൽ തെറ്റെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഈ ആ പാനീയം അത് കുടിക്കണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ആ ഗന്ധം മാത്രം മതി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് ദ വേൾഡ് വെൻ യു ഗോ ടു ദ ബീച്ച് യു നോട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് ദ വേൾഡ് ബട്ട് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ദ ആ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ നീ ലോകത്തെ ആ കുടിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഗന്ധം അതിൽ ഉണ്ട് ഹു എൽസ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ ബീച്ച് ആ ബീച്ചിൽ ഇനി മറ്റാരൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അവിടെ ആ ലോകമുണ്ട് മകനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തെറ്റെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ ലോകത്തിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവിക്കും പിന്നീട് യേശുവിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിയകലും അത് നല്ലതാണ് നൗ ഡു യു നോ വൈ വി ഇൻ ദിസ് ചർച്ച് ആർ വെരി സ്ട്രിക്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സഭയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കഠിനമായി നടത്തുന്നത് നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് ഇവിടെ പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കർശനമായി പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാൽ പിശാജ് നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഗാഡ് വാൻസ് ടു സിറ്റ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ എസ് ത്രോൺ God wants us to sit with him in his throne. Tande simhasanathil thannodoppam nammal irikkanam enna deiva namme kurichu aagrahikkunu. Don't get tempted by vanity at the end of it you will find nothing just emptiness. Ee maayide pralobhanathine ningal vasamvadarai thirerudha. Endu kondanal oduvil oru shunyatha maatrame avasheshikku. Young people if you have any worldly ambitions I must study well and grow well and I must do well and you know I must become popular earn a lot of money go abroad let me tell you something. ീ ലോക പ്രകാരം വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും മെച്ചു പുലർത്തുന്ന യുവനക്കാരെ എനിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം നല്ല ജോലി നേടണം എനിക്ക് ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കണം ഇങ്ങനെ ലൗകികമായി നേട്ടങ്ങളെ കാക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അമേരിക്കയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് തന്റെ പേര് Jack Higgins Jack Higgins nanana when he became very popular tan valare janapridi arjichapol they interviewed him on television tanike television il prakaram or abhimukha sambhashanam undayi so the interviewer asked him when you climbed up the mountain of fame and popularity when you reached the top and looked around what did you find there abhimukha gaare nannodu yodichu prashasthiyude kodumudi gayarri adinte aa uchchasthayil ettittu nokkiyal ningal pinnide kaanunnad endana his answer was when i reached the top of the mountain of fame and looked around i found that there was nothing there nokuga than varnadu prakaramana prashasthiyude kodumudil kayirite naan chittil nokkiyal kaanunnada verum shunyam mathramana in other words this man climbed up the mountain of popularity thinking there was something there how how great is this to be famous but when he stood on top he saw there's nothing there oru vidathil parnal ee manushan prashasthiyude padavugal chavitti kayiri avade endo onnu undagumennu pradeekshiche than adinde paragodiyil ettittu nokkiya pol avade onnume illayirunnu all the greatness and the glory of this world is all deception it's like a mirage you go there you will see there's nothing there nokkuga ee logathinte daaya ella vidavaya uyarchagal ellam thanne verru maayana vanchaniyana adu oru marichika pole mathramana ningal adine theedichu avade ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കാണുകയില്ല when god created adam and eve his message was be fruitful and multiply adamini havim sushijabol deiva avarku nalgiya sandesham idayirunu ningal vardichu sandana vushtillavarayi perigga but now that's not the message എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം അതൊന്നുമില്ല നൗ ഗോഡ്സ് മെസ്സേജസ് വൈൻഡ് അപ് ദ ടൈംസ് അപ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ ഇപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് സമയം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ഭാണ്ഡം എല്ലാം മടക്കി കെട്ടിക്കൊള്ളുക എല്ലാം ചുരുട്ടി കൂട്ടിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ പോകുവാനുള്ള സമയം അടുത്തു ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു സീറ്റഡ് ഹിയർ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി അലൈവ് വെൻ ജീസസ് കംസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ മിക്കവരും യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ജീവനോട് തന്നെ ശേഷിക്കും അൺലെസ് യു ഡൈ ആസ് മാർട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചില്ല ഇൻ അദർ വേർഡ്സ് Jesus is going to come within a short span within a few years within your lifetime you are not going to die most of you are not going to die if you are dying an ordinary death matteru akil parnal ningal jeevanod irikkina ee kaalayalavil edani chila varshangal kullil thanne karthava yesu varum ningal marichu pogan pogunnilla jeevanod thanne adu gaanum what are you praying about നിങ്ങൾ എന്തിനെ എങ്ങനെയാ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് what is the burden of your heart ningalde hrudayathinte bharam endu Don't be burdened about worldly things God will supply all your needs you be burdened about becoming the bride of Christ Lavigi karyangale chelli nee bhare padanda avashyam illa ninde avashyangal ellam devam nerevettikollu Christuvinde manavaakti aaganam ennalla bharam ninakku undagatte There was a man who had a dream about heaven 
He said he, he entered into heaven. He saw a huge hall that was miles and miles wide. He saw Jesus far away on a throne. He saw Jesus far away on a throne. He knew it, it would take miles to walk and reach the throne. But he said, when I entered into that hall, though it was miles for me to walk, every step I took, there was pleasure. Although it was far away, it was not a burden, it was a pleasure to walk towards Jesus. When he walked towards the throne on either side of him, there were millions and millions of souls. And he said all those people looked more beautiful, many times more beautiful than the most beautiful people on earth. As he was walking, Suddenly one man stepped out of the crowd, who, uh, those who were in the sides, one man stepped out. And looked at him and smiled at him. And uh, he recognized the man. He, he had seen this man on earth. But when he was on earth, he was a very ugly man. His, his face was so ugly that this man would always bend down and walk. He didn't like others to see him. And this man with his head lifted up walked towards this man. He recognized the man. But his face was so beautiful. The face looked the same but still so beautiful in heaven. This is only a small description of what we are going to experience when we go to heaven. Only a few more days and the trumpet is going to sound. We are going to not just stand before the throne like those souls. We are going to sit on the throne with Jesus. That's what he has called us for. Shall we close our eyes? A few more days. And the trumpet is going to sound. You're going to leave your house. You're going to leave your jobs. You're going to leave all your property in this world. Remember Lot's wife. Don't look at the things of this world. Don't place your affection on the things of this world. Love not the world, neither the things that are in the world. Let your heart, let your affections, let your desires, let your burdens be focused on becoming the bride of Jesus. When Jesus is about to come, from below, from the earth, a voice will sound. Come. The Holy Spirit who is preparing the bride and dressing up the bride and decorating the bride will tell Jesus, she is ready, you can come. And the bride also will join with the Holy Spirit and say, I am ready, my bridegroom, come. How many want to become the bride of Christ? I don't want to get left behind when Jesus comes. I want to go when Jesus comes. Lift up your hands. 
Those who want to go when Jesus comes and don't want to get left behind. I don't want to get deceived by the dragon and by the antichrist. I want Jesus to take me when he comes. I want to be the bride of my Jesus. I want to get married to Jesus. Today a voice is being heard. Adam, where are thou? My bride, where are thou? I'm waiting for you. There is an anointing to get you ready. The Holy Spirit is going to get you ready. And, and as a foretaste of that preparation. Today God is going to give you an anointing. Today the Holy Spirit is going to give you a special anointing. A few more minutes and this meeting will close. Our God is not in our midst to speak theories and send you away. The Lord wants to give you a strength, a power to live as you listen. Those who want that anointing. Now you start to speak in tongues. As you speak in tongues, a new anointing will come upon you. A new anointing is going to come upon you. Few more minutes. Receive that anointing now. It will transform your mind. Your mind is going after the pleasures of this world. But now the Lord is going to send his holy fire on your mind. Your mind is going to change. Your family is going to change. Receive that anointing now. This anointing is not going to come from a song. It's not going to come from a rhythm. It's going to come from the throne of God. That anointing is coming down in our midst. It's going to fill everyone who wants that anointing. Did you lift up your hands just now? Then, then that anointing is going to come upon you. It's not for everyone. It's for the bride. It's a bridal anointing. It's, a, it's an anointing which will make you like Jesus. Oh, we love to need to eat our own.